Andiamoci a vedere questa clip che mi ha mandato Romolo De Baptistis, questa primizia sul torneo eh, di calcio giovanile che si svolgerà a Teramo i primi di giugno, lo vediamo così com'è, io non, non, non l'ho montato, però è un, è un promo, quindi dovrebbe essere già con audio e tutto quanto, e poi vi leggo il primo elenco di formazioni che ci sarà, eh, che è un elenco di altissimo livello datemi solo qualche secondo che ritrovo la clip perché l'ho scaricata al volo mentre voi parlavate l'ho messa in piattaforma io, io lavoro in maniera silenziosa mentre voi parlate vado avanti, mi metto avanti col lavoro come si dice allora fatemelo ritrovare un attimino vediamo se riusciamo a, a caricare eccolo qui partiamo vediamolo insieme Eh beh, è un bel torneo, eh? 60 squadre, eh, anzi io togliendo l'audio lo rimando pure, così lo facciamo vedere mentre ne, ne riparliamo, ecco qui, così possiamo, possiamo parlarne. Antonio, eh, mi sembra che sia un bel torneo, eh? Sì, ma io lo sapevo perché ci eravamo sentiti con Romolo De Battisti quando aveva intenzione di organizzare questo torneo perché dice a Teramo abbiamo la Coppa Interamena della Pallamano, abbiamo altri tornei internazionali importanti quando c'è anche quello di basket, il calcio è stato sempre tenuto un po' in disparte quest'anno vorrei fare un torneo internazionale con molte squadre e anche squadre professionistiche di serie A e di serie B mi chiese anche a me dei contatti con l'Empoli per poter contattare anche e infatti l'Empoli, l'Empoli c'è io ho un primo sì. elenco che tra poco vado a leggere mi è stato girato l'Empoli anche manda, questo, l'Empoli, l'Empoli, manda 2004, eh. l'Empoli manda il 2014 perché ho sentito anche io su purtroppo avrebbero voluto mandare qualcosina in più ma loro si organizzano anno per anno con i tornei in quel periodo hanno già le squadre impegnate Etta, se l'avessero saputo un po' prima avrebbero trovato però hanno trovato il 2014 e manderanno il gruppo del 2014 allora adesso comincio a fare l'elenco delle prime squadre che hanno dato adesione parteciperanno SSC Napoli cioè la squadra che probabilmente andrà a vincere lo scudetto quest'anno per intenderci il settore giovanile sarà presente a Teramo AS Roma SS Lazio FC Empoli UC Sampdoria Frosinone Calcio, Ascoli Calcio, Pescara Calcio, FC Bologna. Questo è il primo elenco, poi ce ne saranno tante altre. 60 squadre saranno, quindi insomma, e già questi nomi, insomma, Antonio, questi sono nomi di squadre che il settore giovanile lo curano in una maniera perfetta, no? In maniera proprio certosina. Sì, anche perché qui parliamo di scuola calcio proprio perché parliamo del 2014 2011 quindi parliamo non, 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 già, non siamo già negli under 14, under 15, under 17 ma parliamo proprio della scuola calcio dove le accademie le accademie calcio dove ci, ci lavorano bene e lavorano con tanti bambini quindi ci, hanno anche una selezione buona per poter portare il meglio qui di quello che hanno in questo momento poi ricordiamo che sia professionisti giugno, che dilettanti eh. sia professionisti Andrea, posso, che dilettanti. posso dire sì prego prego mister stavo pensando ai campi eh, qui non sono indicati i campi comunque sicuramente no no, no io mi riferivo al, ca- al campo di Teramo Teramo dove sta dove sta il campo allora, Antonio io credo che sicuramente queste gare o almeno una parte di essi giocheranno dall'acqua via ma ci saranno anche altri campi adesso no, ma, ma allora qui parli- parliamo se abbiamo visto prima sono 7 contro 7 5 contro 5 quando parliamo di scuole calcio e parliamo delle accademie sì. non parliamo di 11 contro 11 perché non puoi mettere in un campo grande bambini di 7 certo. anni perché si perdono comunque ci vuole un bel quindi piano, hanno piano, quindi ci piano, sono piano, No, i campi però ci sono in, per ospitare queste manifestazioni i campi ci sono perché tu hai la Cona hai Collaterrato, hai il Besso hai l'acqua viva, cioè non servono campi grandi o stadi ma stiamo immensi parlando per di Napoli, dai ragazzini. però ci vorrebbe un bel campo a Teramo eh, eh, a questo a qua volevo arrivare cioè, ah, il campo arrivare. centrale sarà sicuramente l'acqua volevo... viva, io non so, poi Romolo sicuramente qui siamo, parliamo del, dei primi di giugno abbiamo avuto questa primizia proprio questa sera con questo video, video che ci ha mandato e ci ha elencato già le prime società, poi con calma a breve lo ospiteremo Romolo non, escludo, Battisti, non, escludo faremo... che essendo, non escludo che essendo un torneo internazionale avendo anche il beneplacet tra comune e qualche altra oh, cosa sì. che si possa giocare anche qualche partita al Bonolis okay. eh, non è no. da escludere esatto. staremo a vedere insomma. <coughs> vedremo un po' 
cioè un bel primo torneo nazionale qui si parla di torneo nazionale ma stiamo a parlare di tutti i settori giovanili di Serie A insomma le, le, le ho elencati, le ho appena elencati Napoli, Roma, Lazio, Empoli, Sampdoria Frosinone, Ascoli, Pescara e Bologna, queste le prime adesioni Quindi, insomma sicuramente Comunque, ripeto, torneremo sicuramente a parlarne perché manca molto al 2 e al 4 di giugno e voglio ricordare come ci anticipò anche qualche settimana fa Massimo d'Aprile che l'organizzazione di Romolo De Bartis ma anche in collaborazione con Massimo d'Aprile e Luca Di Domenico che eh, hanno anche loro, diciamo, i loro contatti hanno portato eh, società a poter partecipare insomma, a questo torneo. Noi comunque ne torneremo sicuramente a parlare perché da qui al 2 di giugno manca ancora tanto e poi insomma ne è, è giusto insomma pubblicizzare anche queste determinate eh, iniziative Lorenzo se ne andrà a vedere questo torneo sì, sicuramente a giugno a fine campionato tranquillo tra una passeggiata al mare una gita in montagna ti fermi a terra e ti vedi i bambini che giocano no? Può essere... sicuramente sì. poi ho anche fatto l'istruttore di scuola calcio due anni quindi... ecco non vedi e allora tu ci dovrai essere sicuramente insomma eh? lo segnalo a Romolo che ti copterà per questa manifestazione sarai sicuramente lì